നിങ്ങൾ ദൗർബല്യം കാണിക്കുകയോ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉന്നതന്മാർ ഇന്നത്തെ ഫോക്കസിന്റെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമസ്കാരം സിറ്റി ക്ലിനിക് ഹെൽത്ത് പ്ലസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ എന്നുള്ളത് ക്വീറ്റ് സിറ്റി ക്ലിനിക് മെഹബൂലയിലാണ് നമ്മോടൊപ്പം എന്നുള്ളത് സിറ്റി ക്ലിനിക് മെഹബൂലയിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സൂസൻ ഷീബ പോത്തനാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഒ എസ് എന്ന രോഗാവസ്ഥയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹലോ ഡോക്ടർ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ പി സി ഒ എസിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്താണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പി സി ഒ എസ് അതായത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം എന്നുള്ള ഒരു രോഗാവസ്ഥ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൗമാരക്കാർ തൊട്ട് ആർത്തവ വിരാമം വരെയുള്ള സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ ഇതിന് പല ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കൂടുതലും കാണുന്ന ആർത്തവ ക്രമക്കേടെന്ന് ഉള്ള കാര്യമാണ് സാധാരണ കൗമാരക്കാരിൽ അത് കാണുന്ന അമിത വണ്ണമുള്ള കൗമാരക്കാരാണ് മറ്റൊരു ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായ രോമ വളർച്ച അതായത് പുരുഷന്മാരെ പോലുള്ള അമിതമായ രോമ വളർച്ച സ്ത്രീകളിലുള്ളിൽ വേറെ ഒരു സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായ മുഖക്കുരു ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് പി സി ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചില ബ്ലഡ് ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാം ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാം അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ നമുക്ക് നമ്മുടെ അണ്ടാശയം അതായത് ഓവറിയുടെ വ്യാപ്തം അതായത് വോള്യൂം നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ ഫോളിക്കിൾസ് അത് വളർച്ച എത്താത്ത കുറേ ഫോളിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ ഈ ഓവറിയുടെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കാണാം അത് ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽസിസ് ആയിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ അസുഖത്തിന് ഇങ്ങനത്തെ പേര് വരാൻ കാര്യം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല ഒരു ജീവിതശൈലി അതായത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ രീതി പോഷകമായിട്ട് പിന്നെ വ്യായാമം ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ എല്ലാ ദിവസം അമിത ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക നല്ല കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണം മധുരമുള്ള ഭക്ഷണം ഇതെല്ലാം കുറയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മെൻസ്ട്രൽ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ മെൻസ്ട്രൽ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ എന്താണ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ അമിത വണ്ണമുള്ള കൗമാരക്കാരിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം നമ്മുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കുമ്പം തന്നെ ഈ മെൻസ്ട്രൽ ഇറ റെഗുലാരിറ്റീസ് നോർമൽ ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ പീരീഡിൻ്റെ ക്രമക്കേടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഹോർമോണൽ പിൽസ് ഈ വക ഉള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് ഇതല്ലാതെ വന്ധ്യതയുടെ ഒരു പ്രത്യേക കാരണമാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം ഈ വന്ധ്യതയുടെ കാരണം സാധാരണ പി സി എസ് പേഷ്യൻസിൽ അണ്ട വളർച്ച ശരിയായിട്ടുണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പം ഈ വക പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് അണ്ട വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അതേ അതായത് ഓവുലേഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് കൊടുക്കാം അതനുബന്ധിച്ചുള്ള സാധാരണ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം പി സി ഒ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പി സി ഒ എസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് പ്രായമാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ ഈ വക അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സാധാരണക്കാരെ കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വക ടെസ്റ്റുകൾ നേരത്തെ അവർ അവരിൽ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഡോക്ടർ ഈ പി സി ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് അത് ഒരു ജെനറ്റിക് ലിങ്ക് ഉള്ള ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് അത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോമിന് നല്ലൊരു ജീവിത രീതി അതായത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനും അത് അത് അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഓരോ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ നമുക്കിതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് സഹകരിച്ച ഡോക്ടർ സൂസൻ ഷിബ പോത്തിന് നന്ദി താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഇന്നത്തെ ഫോക്കസിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഫോക്കസ് വൺ ടു ത്രീ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു എപ